ఫార్టీ నైన్ అంటే సంతానం ఫార్టీ నైన్ అంటే సంతోషం ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ హలో చిరంజీవి గారు హాయ్ నారాజ్ గారు సో లాస్ట్ టైం మేధ ఈజ్ ఇంగ్లీష్ బుక్ సో ఇందులో ఉండటువంటి నాలెడ్జ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మీరు షేర్ చేయడం జరిగింది సో అది కూడా ప్రజెంట్ టెన్స్ దాని తర్వాత కంటిన్యూస్ టెన్స్ సో దాని కంటిన్యూషన్గా అడుగుతున్నాను సో పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ గురించి వీడియో చూసేటువంటి వాళ్ళు మీరు కనుక ఈ బుక్ తీసుకుంటే వీడియో విని దాని తర్వాత ఇందులో ఉండేటువంటి కంటెంట్ ఏదైతే ఉందో అది ప్రాక్టీస్ చేసినా కూడా మీకు వర్కౌట్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఇందులో వొకాబులరీతో పాటు అండ్ ఏ టెన్స్ని ఎప్పుడు వాడాలి అండ్ అందులో కూడా టూ టైప్స్ ఉంటాయి సో రెగ్యులర్ హ్యాబిట్స్కి సంబంధించిన వాటిలోనే క్వశ్చనర్ కూడా అలా చేసుకోవాలి అనేటువంటిది ఆర్ దే కమింగ్ ఆర్ దే గోయింగ్ ఇప్పుడు వీఆర్ గోయింగ్ అని చెప్పేసి మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం మళ్ళీ దాన్ని సెకండ్ ఫామ్లో కూడా తీసుకొని నెగిటివ్ సెంటెన్స్లో కానీ పాజిటివ్ సెంటెన్స్లో కానీ లేదా క్వశ్చనర్లో కానీ ఏ విధంగా వాడాలి అనుకునే దానికి కూడా ఇందులో పర్ఫెక్ట్ డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి సో ఆ విధంగా కూడా మీరు నేర్చుకోవచ్చు సో కావాల్సిన వాళ్ళు వీడియో చూసిన తర్వాత తీసుకోవచ్చు అండ్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం అండి లాస్ట్ వీడియోలో ప్రజెంట్ టెన్స్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాము ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ ఏ విధంగా ఉంటుంది ఎలా యూజ్ చేయాలంటే అసలు ప్రజెంట్ టెన్స్లో ఉండే నాలుగు టెన్సెస్లో ద థర్డ్ వన్ ఇస్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ ఏం చెప్తుంది అంటే ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ ఆల్వేస్ టాక్స్ అబౌట్ ద కంప్లీషన్ ఆఫ్ ద యాక్షన్ ఏదైనా జరిగిపోయిన పని గురించే చెప్తుంది అయితే చాలామంది కన్ఫ్యూజన్ ఏంటి తెలుసా అండి జరిగిపోయిన పనుల గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు మనం పాస్ట్ టెన్స్ కదా వాడతాం నేను వెళ్ళాను వచ్చాను నేర్చుకున్నాను ఇలా ఏదైనా ఒక పనిని చేశాను అని చెప్పినప్పుడు పాస్ట్ టెన్స్ కదా వస్తుంది అంటారు ఇంగ్లీష్లో ఉన్న బ్యూటీ అది ఒకే విషయాన్ని రకరకాలుగా చాలా టెన్సెస్లో మనం చెప్పచ్చు అందుకే మనం పెద్ద కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సిన అవసరం కూడా ఉండదు కాకపోతే పాస్ట్ టెన్స్కి ఈ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ ముందుగా ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ స్ట్రక్చర్ తీసుకున్నట్లయితే టేబుల్ తీసుకుంటే మామూలుగా మనం ఇచ్చింది ఐ వి యు దే అనేప్పుడు తీసుకున్నా కూడా హ్యావ్ అనే పదాన్ని తీసుకోవాలి హెల్పింగ్ ఓప్ కింద ఐ వి యు దే హ్యావ్ హీ సీ ఇట్ అంటే థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లర్ ఎప్పుడు సెంటెన్స్ స్టార్ట్ చేసినా కూడా హ్యాజ్ అనే పదం వస్తుంది అంటే ఫస్ట్ పర్సన్ సెకండ్ పర్సన్ థర్డ్ పర్సన్ ప్లూరల్తో హ్యావ్ వస్తే హీ సీట్తో హ్యాజ్ వస్తుంది హ్యావ్ హ్యాజ్ ఎప్పుడు వచ్చినా కూడా ఆ తర్వాత వర్బ్ ఫామ్ అనేది పాస్ట్ పార్టిసిపల్ ఫామ్లో ఉండాలి ఎవ్రీ వర్బ్ హ్యాస్ ఫైవ్ ఫార్మ్స్ ఫైవ్ ఫార్మ్స్లో బేస్ ఫామ్ ఫస్ట్ ఫామ్ బేస్ ఫామ్ ఫర్ హీ షీట్ సెకండ్ ఫామ్ ఐఎన్జి ఫామ్ అనేది థర్డ్ ఫామ్ ఫోర్త్ ఫామ్ పాస్ట్ టెన్స్ ఫామ్ ఉంటుంది ఫిఫ్త్ ఫామ్ పాస్ట్ పార్టిసిపల్ ఉంటుంది ఈ హ్యావ్ హ్యాస్తో ఎప్పుడు కూడా లాస్ట్ ఫామ్ ఆఫ్ ద వర్క్ ఏదైతే ఉందో పాస్ట్ పార్టిసిపల్ ఫామ్ని తీసుకోవాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గో అనే దానికి పాస్ట్ పార్టిసిపల్ గాన్ టేక్ అనే దానికి టేకెన్ రైట్ అనే దానికి రిటర్న్ ఇలా లాస్ట్ ఫామ్ తీసుకోవాలి ఐవి యు దే హ్యావ్ he she it has and the verb should be there in the past participle form e past participle form vaadte idi completion of the action ni cheptundi hmm. for example i have started the class she has just started the journey you have just asked me a question gurtvet calls in entante past tense ki deeniki difference vastadi ippudu have has ane padalu eppudu ochina alavat cheskovalsindi keywords vaadali indalo ఇందులో కీ వర్డ్స్ ఏమి వస్తాయి అంటే పాస్ట్ టెన్స్ అనేది కంప్లీటెడ్ యాక్షన్స్ చెప్పడానికి వాడతాం ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ కూడా కంప్లీట్ అయిన పనుల గురించి చెప్పడానికి బట్ చాలా డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి పాస్ట్ టెన్స్కి పర్ఫెక్ట్ టెన్స్కి బట్ బేసిక్గా ఒక డిఫరెన్స్ చెప్తాను ఆ ఒక డిఫరెన్స్ ఏంటంటే పాస్ట్ టెన్స్ అనేది మనం ఏదైనా ఒక పనిని చేసినప్పుడు చేశాను అని చెప్పచ్చు ఆ పనిని ఎప్పుడు చేసాము కూడా చెప్పచ్చు పాస్ట్ టెన్స్లో కానీ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో ఏంటంటే రీసెంట్గా చేసిన పనుల గురించి చెప్తూ ఉంటాం ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ ఈజ్ ప్రిఫర్ టు యూజ్ వెన్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద రీసెంట్ పాస్ట్ యాక్షన్స్ అందుకే ఇక్కడ కీ వర్డ్స్ కూడా పెట్టుకోవాలి హ్యావ్ హ్యాజ్ అనే వాటితో పాస్ట్ యాక్షన్స్ అని చెప్తున్నప్పుడు ఎప్పుడు కూడా ఈ కీవర్డ్స్లో ఏదో ఒకటి వాడుకుంటే ఈజీగా ఉంటుంది ద ఫస్ట్ వర్డ్ ఈజ్ రీసెంట్లీ 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 వీ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ రీసెంట్లీ వీ హ్యావ్ మెట్ in the studio recently we have released is a english book into the market recently we have announced online classes illa recently inkok padam untundi already so many people have already started learning english through is a english book so many people have already enrolled for online classes have already దే హ్యావ్ ఆల్రెడీ ఎన్రోల్డ్ అంటే వాళ్ళు ఎప్పుడు ఎన్రోల్ అయ్యారు అంటే అది ఎప్పు
అది పర్టికులర్ ఎన్రోల్ అని చెప్పమ్మా అవునవును యా దే హ్యావ్ ఆల్రెడీ ఎన్రోల్డ్ అండ్ రీసెంట్లీ ఆల్రెడీ జస్ట్ బిఫోర్ వీ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ దిస్ క్లాస్ జస్ట్ బిఫోర్ జస్ట్ బిఫోర్ ఐ హ్యావ్ రిసీవ్డ్ ఎ కాల్ రిగార్డింగ్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ జస్ట్ నౌ వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ అనౌన్స్డ్ ద డేట్ వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ అనౌన్స్డ్ ద డేట్ ఫర్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ సో ఇలా రీసెంట్లీ ఆల్రెడీ జస్ట్ బిఫోర్ జస్ట్ నౌ ఇంకా చెప్పాలంటే జస్ట్ యూ హ్యావ్ జస్ట్ ఆస్ మీ ఎ క్వశ్చన్ సో రీసెంట్లీ ఆల్రెడీ జస్ట్ బిఫోర్ జస్ట్ నౌ అంటూ ఈ పదాలు ఉపయోగిస్తూ ఏదైనా ఒక పనిని చెప్పాలి అంటే జరిగిపోయిన పని చెప్పాలంటే అప్పుడు హ్యావ్ హ్యాజ్ ఏదో ఒకటి తీసుకోవాలి ఈ క్వశ్చన్స్ మళ్ళీ మనకు తెలిసిందే కదా ఐ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ ద క్లాస్ హ్యావ్ యూ స్టార్టెడ్ ద క్లాస్ ఐ హ్యావ్ నాట్ ఎట్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ హ్యావ్తో వాడుతున్నప్పుడు ఎట్ వైఈటి ఎట్ అనే పదం ఎక్కువ వాడుతూ ఉంటాం ఐ హ్యావ్ నాట్ ఎట్ కంప్లీటెడ్ ద వర్క్ నేను ఇంకా పని పూర్తి చేయలేదు ఐ హ్యావ్ నాట్ ఎట్ గోన్ దేర్ నేను ఇంకా అక్కడికి వెళ్ళలేదు ఐ హ్యావ్ నాట్ ఎట్ ఆన్సర్ టు యువర్ క్వశ్చన్ సమ్ పీపుల్ హ్యావ్ నాట్ ఎట్ రిజిస్టర్డ్ దెమ్ సెల్స్ ఫర్ ద కోర్స్ నాట్ ఎట్ సో ఇది ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ తోటే ఎక్కువ ఆడుతూ ఉంటాం ఎట్ అనేది హ్యావ్ యూ నాట్ ఎట్ ఫినిష్ ద వర్క్ హ్యావ్ యూ నాట్ ఎట్ కంప్లీటెడ్ ద టాస్క్ ఇలా హ్యావ్ హీ సీట్ వచ్చినప్పుడు నేచురల్గా హ్యాస్ వాడాలి హీ హ్యాస్ కంప్లీటెడ్ ద వర్క్ హ్యాస్ హీ కంప్లీటెడ్ వర్క్ హీ హ్యాస్ నాట్ కంప్లీటెడ్ ద వర్క్ హ్యాస్ హీ నాట్ కంప్లీటెడ్ ద వర్క్ దిస్ అ కాన్వర్జేషన్ స్టైల్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ సింప్లీ గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ ఎన్సీ స్కిల్స్ టు టాక్ అబౌట్ ద రీసెంట్ పాస్ట్ యాక్షన్స్ వెన్ ఎవర్ యూ సే రీసెంట్ పాస్ట్ యాక్షన్స్ అబౌట్ then use recently already just before just now just but don't mention the exact time reference how has it chapter exact time reference mana mention cheyya hmm. right recent past ki chesan intho mundu chesan ippudu chesan eppudu chesan already chesan ila maatladutunnappude dinni vaadta so e how has it chapter past participle form lo unde verb ni vaadali that's it baaje person ante ippudu na chinna appudu ఇంటర్మీడియట్ లో ఉన్నప్పుడు కీవర్డ్స్ కొన్ని చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు కూడా అంటే రీసెంట్లీ జస్ట్ నవ్ నాట్ ఎట్ ఎట్ అనే దానికి ఎప్పుడు వాడాలని దానికి చెప్తారు జస్ట్ బిఫోర్ కొన్ని కీవర్డ్స్ మీ మీరు చెప్పినటువంటివే చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు అండ్ దాంతోపాటు హ్యావ్ హ్యాస్ ఎప్పుడు వాడాలి ఏ విధంగా వాడాలి నౌన్స్ వచ్చినప్పుడు ఏ విధంగా యూజ్ చేయాలి అనేటువంటివి చెప్పారు ఎవరైనా సరే అండి బుక్ తీసుకున్న తర్వాత ఒక్కసారి మీరు చెప్పింది మొత్తం కూర్చొని విన్న తర్వాత అప్లై చేస్తే ఖచ్చితంగా ఒక నాలెడ్జ్ అయితే వస్తుంది తప్పకుండా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చెప్పగలుగుతాం ఎందుకంటే చాలా మంది పాస్ట్ టెన్స్ లోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు బట్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ ని కూడా ఏ విధంగా ప్రొజెక్ట్ చేయొచ్చు మనం ఏం మాట్లాడుతున్నాం అనేది కూడా ఒక్కసారి ఇటువంటి బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఇచ్చిన తర్వాత బుక్ లో డీటెయిల్ గా వెళ్ళిపోవచ్చు యూ బిలీవ్ ఇట్ ఆర్ నాట్ నాగరాజ్ గారు అట్ ఒక మై ఎక్స్పీరియన్స్ అసి చాలా సందర్భాల్లో చాలా మంది చేస్తే తప్పేంటి తెలుసా పాస్ట్ టెన్స్ కి ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ కి తేడా తెలియక కన్ఫ్యూజ్ ఎప్పుడు అవుతూనే ఉంటారు అది పాస్ట్ యాక్షన్స్ కి ఎగ్జాక్ట్ టైం రెఫరెన్స్ తో చెప్పాలి ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ అనేది రీసెంట్ పాస్ట్ కి చెప్పాలి అయితే ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ లో కూడా టైం ఇవ్వచ్చు అది ఎలా ఇవ్వాలనేది కూడా మనం ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాం బుక్ లో అండ్ ఫర్ ఎప్పుడు వాడాలి సిన్స్ ఎప్పుడు వాడాలి అండ్ మరి ఇది ఓన్లీ కంప్లీటెడ్ యాక్షన్స్ కే వాడతామా అంటే కాదండి ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ ని ఈవెన్ ఏదైనా పని సగం కంప్లీట్ అయినా కూడా దానికి వాడచ్చు దీనికి ఇంకా చాలా రకాలుగా వాడచ్చు అండి మనకున్న టైం లో తక్కువ కాబట్టి ఒక బేసిక్ అవేర్నెస్ కోసం చెప్పడం జరిగింది అవకాశం ఏదైనా ఆన్లైన్ క్లాసెస్ త్రూ ఉన్నాయి బుక్స్ త్రూ కూడా చేసుకోవచ్చు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ అయితే చాలా మంది ఆన్లైన్ క్లాసెస్ గురించి అడుగుతూ ఉంటారు అండ్ పీపుల్ ఆర్ వెయిటింగ్ ఎప్పుడెప్పుడు అనే అనే విధంగా ఉన్నారనమాట సో ఎప్పుడు ఉండే అవకాశం ఉంటుంది అంటారు అండ్ బ్యాచెస్ మార్నింగ్ ఈవినింగ్ ఉండే అవకాశం ఉందా ప్రత్యేకత ఏంటి మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకుందే యాక్చువల్లీ అక్టోబర్ సెవెంటీన్త్ నుండి మనకు ఆన్లైన్ క్లాసెస్ స్టార్ట్ అవ్వబోతున్నాయి ఓకే ఇప్పుడు మనకు ఎవరైనా ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలనుకున్న వాళ్ళు డైరెక్ట్ గా మన ఈజీ ఇంగ్లీష్ బుక్ ద్వారా నేర్చుకోవచ్చు లేదా మేధా లర్నింగ్ యాప్ ద్వారా నేర్చుకోవచ్చు లేదా జస్ట్ మన ఈ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ద్వారా కూడా నేర్చుకోవచ్చు అయితే ఈ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఆల్రెడీ మార్నింగ్ అవర్స్ లో బ్యాచెస్ ఉన్నాయి ఈవినింగ్ అవర్స్ బ్యాచెస్ ఉన్నాయండి ఇది ఒక త్రీ డైమెన్షనల్ కోర్స్ అంటే ఇంగ్లీష్ తో పాటు సాఫ్ట్ స్కిల్స్ దాంతోపాటు పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ ఈ మూడు కలిపి త్రీ డైమెన్షనల్గా ఈ ఆన్లైన్ క్లాస్ క్లాసెస్ స్టార్ట్ చేస్తున్
స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ క్లాసెస్ అటెండ్ అవుదాం అనుకుంటున్నాము బ్యాచ్ టైమింగ్స్ కానివ్వండి మార్నింగ్ ఈవినింగ్ ఏదున్నా అవైలబిలిటీ ఉన్నా సరే మేము జాయిన్ అవుదాం అనుకుంటున్నాము ప్లీజ్ కొంచెం టైం మెన్షన్ చేయండి అని చెప్పేసి అన్నారు డేట్ మెన్షన్ చేయమని చెప్పి అడిగినటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు మరి థ్యాంక్ యూ సెవెంటీన్త్ నుంచి స్టార్ట్ అవటం అనేది చాలామంది వెయిట్ చేస్తున్నటువంటి వాళ్ళకి క్లాసెస్ ఒక మంచి శుభవార్త అని చెప్పేసి ఎందుకంటే వన్ ఇయర్ నుండి చాలా మంది వెయిటింగ్ లో ఉన్నారు మనం వన్ ఇయర్ నుండి ఎప్పుడు పెట్టలేదు ఆన్లైన్ క్లాస్ ఇప్పుడు దే కెన్ యూజ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ సో లిమిటెడ్ అన్నారు కాబట్టి త్వరగానే రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుంటారు ఆల్రెడీ ఉన్నారు కాబట్టి థ్యాంక్ యూ సార్ అండ్ ఈ బుక్ గురించి అయితే పర్టికులర్ గా ప్రతి ఒక్కరు అడుగుతున్నారండి బుక్ ప్రత్యేకత అండ్ దాంతో పాటు బల్క్ లో ఎక్కువగా అడిగినటువంటి వాళ్ళని కూడా చూశాను నేను మా వీడియోస్ కింద కామెంట్ బాక్స్ లో పోస్ట్ చేసినటువంటి వాళ్ళని అండ్ ఈ బుక్ గురించి ఈజీ ఇంగ్లీష్ బుక్ గురించి ఇవాళ ఏంటంటే ఇది ఇప్పుడు మీ చేతిలో ఉంది అది నేను తీసుకొచ్చింది అది సెకండ్ ఎడిషన్ అండి ఫస్ట్ ఎడిషన్ రెండు నెలల కాలంలో కొన్ని వేల కాపీలు అమ్ముడుపోయి తెలుగు బుక్స్ లో ఇంతవరకు పర్టికులర్ గా స్పోక్ ఇంగ్లీష్ లో కానీ ఈవెన్ ఏ ఫీల్డ్ లో తీసుకున్నా అన్ని వేల కాపీలు అమ్ముడుపోయిన పుస్తకం ఇదే ఒక సెన్సేషన్ అని నేను చెప్పగలను అదే సెకండ్ ఎడిషన్ నిన్న రిలీజ్ అయిందండి అద్భుతంగా ఉంది అండ్ ఈ బల్క్ మీరు అన్నారు కదా ఇప్పుడు మనం దాదాపు ఒక పది కాలేజీలకి ఒక్కో కాలేజీలో ఉన్న స్టూడెంట్స్ అందరికీ రెండు వేల మూడు వేల పుస్తకాలు మనం బల్క్గా ఇస్తున్నాం అండి స్కూల్స్ కానీ కాలేజెస్ కానీ కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు ఇంకా బ్యూటీ ఏంటంటే ఎవరైనా బల్క్గా పుస్తకాలు తీసుకుంటే వాళ్ళ స్టాఫ్కి అంటే స్కూల్ అయితే టీచర్స్కి కాలేజ్ అయితే అక్కడ ఇంగ్లీష్ లెక్చరర్స్కి మనం ఈ బుక్ని యూజ్ చేస్తూ అక్కడ ఇంగ్లీష్ నేర్పించుకోవడం ఎలా అనేది మనం ఫ్రీగా ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నాం అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చిరంజీవి గారు థ్యాంక్ యూ నాగరాజ్ గారు చూసారు కదండి వీడియో ఈ వీడియోపై మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ బాక్స్లో పోస్ట్ చేయండి ఇవాళ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అనేవి అది కూడా లాంగ్వేజెస్లో చూసుకుంటే ఇంగ్లీష్ మస్ట్ అండ్ షుడ్ అయింది సో ప్రతి ఒక్కరూ మీరు నేర్చుకోవాలి అనుకుంటే మినిమం ఒకాబ్లరీ నేర్చుకోవాలనుకున్నా లేదా బేసిక్స్ నుంచి మొత్తం మీకు కావాల్సినటువంటి లెసన్ వైజ్ నేర్చుకోవాలనుకున్నా టాపిక్స్ వైజ్ నేర్చుకోవాలనుకున్నా లేదా కాంపిటేటివ్ ప్రిపేర్ అయ్యేటువంటి వాళ్ళకైనా సరే లేదు అనుకుంటే విలేజ్లో ఉండేటువంటి పీపుల్ ఉన్నారు వాళ్ళకు కూడా ఉపయోగపడే విధంగా ఈజీ ఇంగ్లీష్ బుక్ని డిజైన్ చేయడం జరిగింది చిరంజీవి గారు సో ఈ బుక్ మీకు కనుక కావాలి అనుకుంటే ఇంట్లో ఒక బుక్ ఉన్నా టూ బుక్స్ ఉన్నా కూడా అదైతే దీనికి సంబంధించి ఏ ఇది కూడా వేస్ట్ అవ్వదు ఇందులో నాలెడ్జ్ మాత్రమే ఉంటుంది ఈ మీకు బేసిక్స్ నుంచి అయినా సరే చిన్న చిన్న పదాలు మాట్లాడటం రాయగలగటం నేర్చుకోవడానికి అవకాశం ఉండేటువంటి బుక్ కాబట్టి ఆసక్తి కలిగిన వారు ఎవరన్నా సరే బుక్ని బల్క్లో కావాలన్నా కూడా మీరు తీసుకోవచ్చు అదేవిధంగా సిక్స్టీన్త్ తోటి ఈ ఆన్లైన్ బ్యాచ్కి సంబంధించినటువంటి ఎన్రోల్ అన్నీ క్లోజ్ అవుతున్నాయి సో సెవెంటీన్త్ నుంచి బ్యాచ్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఈ గ్యాప్లో మీరు కనుక ఎన్రోల్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే కూడా సెవెంటీన్త్ నుంచి జరిగేటువంటి ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో మార్నింగ్ ఈవినింగ్ సో టూ టైమ్స్ ఉంటాయన్నమాట ఆసక్తి కలిగిన వారు ఎవరైనా సరే బ్యాచ్ని మీరు జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటే స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలి అనుకున్నటువంటి వాళ్ళు జాయిన్ అవ్వచ్చు అండ్ దాంతోపాటు సాఫ్ట్ స్కిల్ ట్రైనింగ్ కూడా ఉంటుంది సో ఆసక్తి కలిగిన వారు దాంట్లో కూడా మీరు అటెండ్ అవ్వచ్చు అండ్ ఈ వీడియో లైక్ చేయండి షేర్ మాత్రం తప్పకుండా చేయండి ఒకవేళ మీకు కాంటాక్ట్ నెంబర్ కనెక్ట్ అవ్వట్లేదంటే ఇక్కడ స్క్రోల్ అవుతుంది మిస్టర్ నాగ్ అఫీషియల్ అని నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడి నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడికి మీరు పర్సనల్ మెసేజ్ పెట్టినా కూడా రెస్పాండ్ అవుతాను అప్డేట్ దానికి సంబంధించి ఖచ్చితంగా ఇస్తాను ఎందుకంటే చాలా మందికి ఆ విధంగానే రీచ్ కూడా జరిగింది సో వాళ్ళకు కూడా తెలుసు అది కాబట్టి ఆసక్తి కలిగిన వారు ఆ విధంగా సరే అప్రోచ్ అవ్వచ్చు అండి వీడియో లైక్ చేయండి షేర్ మాత్రం తప్పకుండా చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ క